kwa jina naitwa Dr. Zimba Uwajibu Sanga, mtaalamu wa tiba asiria lakini pia ni mtabiri wa nyota, tafsiri wa ndoto na pia ni mtaalamu wa kusoma namba. Leo nitawafundisheni somo juu ya elimu ya majini. Nitawaeleza kwa kina juu ya fumbo ambalo limetawala sana duniani juu ya hawa viumbe wanaoitwa majini. Majini ni kina nani? Majini wanaishi wapi? Na majini kazi zao ni nini? Majini kwa asili waliumbwa na Mwenyezi Mungu kama walivyoumbwa binadamu. Kabla ya binadamu waliumbwa majini. Na majini ni viumbe wa namna gani? Majini yaliumbwa kwa moto. Na zumuni la Mwenyezi Mungu kuyaumba majini hakuna anayejua zaidi yake yeye mwenyewe. Ingawa tunajua dhumuni moja tu la kwamba yaliumbwa ili yamtumikie Mwenyezi Mungu. Majini asili yao ni nini? Jini limeumbwa kwa moto. Jini lina sifa ya kujibadili katika maumbo tofauti tofauti. Pia jini ni wacha Mungu wanaabudu. Jini pia linaishi miaka mingi kuliko binadamu. Lakini pia majini ni wengi zaidi kuliko binadamu. Pia sifa nyingine ya jini ni kwamba jini ni mtumwa wa mwanadamu. Majini yalivyoumbwa yaliambiwa yamtumikie binadamu. Ndio maana unaweza ukaliita jini kwa kufuata misingi na taratibu ukaliita jini likaitika. Na ndio maana wanasema kuna majini wa asi na malaika wa asi. Wale waliokataa kuwa watumwa wa binadamu wakati binadamu anaumbwa walifukuzwa na Mwenyezi Mungu vitabu vya, vya dini vimetueleza pia juu ya ya hili swala kwa hiyo mkifuatilia mkisoma kwa kina mtaweza kuelewa hiki ambacho nina kielezea hapa kuhusiana na e, jini kuwa mtumwa wa mwanadamu Mungu alivomuumba binadamu alimuumba kwa sula na mfano wake na hivyo alitaka viumbe vyote ambavyo viliumbwa kabla ya binadamu kama malaika na hawa majini waweze kumtumikia mwanadamu ndio maana jini tunasema lina sifa ya utumwa kwa mwanadamu ingawa jini lina uwezo wa kujibadili kuliko mwanadamu sifa ya mwanadamu ameumbwa kwa udongo na wote majini na binadamu kazi yetu kubwa ni kumtumikia Mwenyezi Mungu. Asili ya neno jini ni neno la Kiarabu lenye maana jinua. Eh, neno hili ni neno la Kiarabu lenye maana jinua. Jini linapotoka katika maficho yake sehemu yake ya asili na kwenda kukaa katika makazi ya binadamu linakuwa limepoteza sifa ya kuitwa jini. He, linakuwa limepoteza sifa ya kuitwa jini na litaitwa maamil. Maamil ni hawa viumbe ambao awali walikuwa na sifa ya kijini na baadaye wakapoteza sifa ya kijini kwa kuhamia kwenye makazi ya binadamu. Sasa tuangalie e, aina za, za za majini kama ambavyo e, nimeziolozesha hapa kuna kundi la kwanza ambalo linaitwa maluhani. Maluhani hawa ni majini ambao nao wanakuwa wamepoteza sifa ile ya ujini. Wanakuwa wametoka katika makazi yao ya asili 
na kumvamia binadamu ndio maana unakuta mtu anasema anaita maruhani eh yanaitika tunasema huyu mtu ana maruhani tukiyaita yanaitika yanatusalimia yanataja majina yao kwa hiyo kitendo kile cha jini kutoka katika makazi na kumuingilia bina Adam kwa hiyo tutawaita maruhani lakini ruhani linavozidisha usumbufu kwa mwanadamu linapoteza tena sifa ya kuitwa ruhani ameshapoteza sifa ya ujini huyu e, akawa maamili kwa kukaa kwenye makazi kwenye nyumba zetu e, za kibinadamu baadaye anaamua kumuingilia binadamu anapewa sifa ya ruhani akisha kuwa na sifa ya uluhani akaanza kusumbua kumsumbua binadamu tunaanza kumuita shetani tunaanza kuyaita mashetani anavyozidisha usumbufu katika mwili wa binadamu anatoka katika ushetani tunaanza kumuita maalidi na kisha toka katika hali ya umaalidi na maana kazidisha usumbufu na uharibifu zaidi tunakuja tunamuita afliti. Eh mnielewe vizuri hapo tunakuja tunamuita afliti. Afliti ni jini ambaye ana usumbufu na uharibifu wa hali ya juu katika maisha ya binadamu. Sasa tuangalie aina kamili ya ya majini Majini wapo wa aina nyingi lakini makundi yao wapo katika makundi mawili Ni kama vile tulivyo binadamu Tunasema hakuna makundi aina za za binadamu isipokuwa tunasema kuna makundi ya binadamu binadamu wazuri na binadamu wabaya lakini aina za majini nao ni hali kadhalika hivyo hivyo wapo wazuri na majini wabaya majini wazuri ni majini wa namna gani na binadamu wazuri ni binadamu wa namna gani majini wazuri ni wale wenye kubaki na asidi yao ya ujini ni wale ambao hawajachangamana na tabia zingine ni wale ambao wanamcha Mwenyezi Mungu tu. Ni wale wanaofuata asili yao. Ni wale wanaotenda misingi yao ya asili. Kwa sababu zumuni kubwa la kuumbwa huyu jini tunalijua ni moja, mazumuni mengine anayajua Mwenyezi Mungu aliyewaumba. Tunajua kwamba zumuni lake kubwa ni kwamba viumbe hivi vimtumikie na jini halikuumbwa kwa sula na mfano wa Mwenyezi Mungu isipokuwa binadamu peke yake ndiye aliumbwa kwa sula na mfano wa Mwenyezi Mungu kwa hiyo jini anavyo hasi anakuwa ni jini mbaya ndio wanakuwa mashetani hao kwa hiyo kuna makundi mawili ya majini wazuri na majini wabaya Sio kila jini utamkemea. Na sio kila jini ni mbaya. Inabidi umjue jini mbaya ili uweze kumtoa kwa binadamu. Ndio maana mnaona kuna watu wao e, wanakemea ma, majini, wanakemea mapepo yanatoka. Nakuta mtu alikuwa ni mlevi mtu alikuwa malaya e, mtu alikuwa mzinzi mzinifu mtu alikuwa na kiburi mtu alikuwa mjeuri lakini akienda kupata huduma fulani e, ya maombezi huduma e, fulani akijiweka zaidi na Mwenyezi Mungu basi unakuta mtu huyu anapona sasa nini faida za majini na nini maana ya elimu ya majini na na kwa nini watu wana yatumia majini katika shughuli zao za maisha na kwa nini watu pia wanatakiwa wayaepuke majini e, majini yanatumiwa sana na binadamu katika mambo ya utabiri lakini pia majini hawa wanatumiwa na wanadamu katika mambo ya tiba 
na pia majini hawa wanatumiwa na wanadamu katika mambo ya elimu na pia katika mambo ya ujenzi na mambo ya kisayansi tukisoma e, kitabu cha kwanza cha wafalme sula ya sita mstari wa saba kuna elimu imetolewa hapo kusiana na nyumba ya Suleiman ilivyojengwa e, mwana wa Daudi huyo mtaangalia namna ambavyo nyumba yake ilijengwa kwa kutumia e, elimu ya hawa majini lakini pia ukienda Misri kuna mapilamidi yale e, mapilamidi yale yalijengwa na majini na ndio maana mpaka siku ya leo hakuna teknolojia ambayo ina ime, imeweza kufanya e, ujenzi kama ule ambao majini waliufanya kwenye mapilamidi hakuna teknolojia ambayo inaweza ikanyenyua jiwe, jiwe lile e, hasa katika kalne hii ambayo tunaishi lakini pia e, majini wametumika pia kwenye mambo ya kisayansi mnaona ndege zinaruka e, mnatumia mawasiliano ya simu pia mnasafiri na vyombo vya majini e, pasipo kuelewa vitu hivi vinavyo vilivyotengenezwa ukiwahoji watakwambia ni sayansi ndio kwa hiyo leo hatutogusa sana huko kwenye mambo ya ya tiba e, wala mambo ya ya kisayansi wala mambo ya ujenzi wala mambo ya ya tiba leo tutaangalia sana E, aina za majini wazuri tutawataja kwa baadhi yao na pia tutaangalia aina za majini wabaya e, jini wa kwanza mbaya tutaanza na majini wabaya alafu tutakuja kuwazungumzia hao majini wazuri jini wa kwanza mbaya jini huyu anaitwa subiani Subiani ni jini mwalibifu. Jini huyu ni miongoni mwa majini wakuu wanaosababisha ajali katika maisha ya binadamu. Ajali zisizoisha kila kukicha mtasikia tetemeko la ali zilimeua watu kadhaa. Mtasikia ajali za ndege, mtasikia ajali za balabalani mtasikia watoto kutumbukia kwenye visima vya maji e, mtasikia e, mtu alikuwa anasafisha bunduki yake bahati mbaya imefiatuka na kumuua mtasikia meli imezama mtasikia matatizo chungu mzima na ajali chungu mzima ajali hizi husababishwa na jini huyu anayeitwa subiani sasa na majini hawa Subiani naye yupo katika kundi la, ji, la majini wale tuliwaita ifliti ina maana wale majini ambao wamevuka kiwango cha ushetani wamekuwa ni majini ambao wana ushetani uliopitiliza ni majini wabaya kwa hiyo ili kuweza ku, kumwepuka jini huyu jambo la kwanza la msingi ambalo unatakiwa uwe unalifanya ni kujiweka karibu zaidi na imani ya Mwenyezi Mungu. Jini huyu pia subiani ana tabia ya kunywa damu ya hedhi. E, jini huyu anavomkumba mama atakuwa anasumbuliwa na tumbo la hezi lakini pia mama hatoziona siku zake. Mama ana, anaona dalili zote kwamba Siku ya kesho ninatakiwa niende kwenye hezi lakini tumbo linauma tu na damu inatoka kidogo sana ni kwa sababu wanakuwa amekumbwa na jini huyu anayeitwa subiani. Jini mwingine mwalibifu anaitwa jini mulafadi. Jini huyu ana sifa kubwa ya kuzuia mafanikio ya mtu. Unasoma sana unakuta mtu amesoma E, ana elimu kubwa amesoma mpaka ngazi ya, ya, ya PhD huko e, mtu amesoma na degree yake nzuri lakini hapati kazi mtu anasoma lakini haoni faida e, za elimu yake vyeti vyake vimekaa ndani 
anahangaika huku na kule kila akipeleka e, CV yake ya e, kwenye makampuni au kwenye serikali au kwenye taasisi e, CV yake hawaioni hawaoni kile alicho kuwa amekifanya kwa jini huyu e, anaitwa mulafali ni mwaribifu kweli wa mafanikio ya ya mtu e, mtu anakuta mtu ana, anajituma sana e, kwenye shughuli zake nje ya elimu lakini hapati mafanikio jini huyu mlafali ndiye anayechangia kwa kiasi kikubwa kuangusha mafanikio ya mtu lakini pia jini huyu e, ana sifa moja anapokuwa amemkumba mtu jini huyu kila analolianzisha mtu haliishi E, utajenga nyumba e, nyumba haishi e, nyumba utajenga miaka kumi huamii ipo tu kwenye nikipagala nyumba ipo kwenye lenta wewe kila unachofanya halitimii ni kwa sababu unakuwa umekumbwa na na jini huyu lakini pia kuna jini mwingine mwalibifu anaitwa latifu sio latifa latifu jini huyu ana sifa kubwa ya ufujaji wa matumizi ufujaji wa mali ufujaji wa pesa ovyo e, ukiwa na jini huyu unatafuta pesa kwa shida unatafuta pesa kwa jasho lakini matumizi ya pesa hiyo yanakuwa ni matumizi ya ufujaji Unatumia pesa katika vitu usivyo vihitaji. Unatafuta pesa unahangaika kwamba yeye nikipata pesa sasa hivi basi niende nikanunue hata uwanja niweze kujenga nyumba yangu. Lakini ukiipata pesa basi wewe unatumia katika mambo ya anasa. Ukiwa na jini huyu unaweza kutumia pesa ya mkopo wa benki kwenye stale kuna watu mmewaona mm, ni wafanya walikuwa wafanya biashara e, wamechukua mkopo benki na wakichachukua tu pesa ile wanazipeleka kwenye kwenye stalehe badala ya biashara na mwisho wa siku tunawaona wanafilisika ukishapata pesa ukiwa na jini huyu unakuwa mkarimu kwa kila mtu e, una pesa mfukoni umekutana na mtu unakuta una unampa pesa haja hujaombwa unatoa pesa unapenda ufahali zaidi lakini pia pesa zinapoisha ukiwa na jini huyu unajikuta wewe unakuwa ni mshauri mzuri zaidi kwa watu ambao wana pesa mala utawaambia bwana e, pesa hiyo fanyia kitu fulani na pesa hiyo fanyia kitu fulani stale hazifai na nini baada ya wewe kuishiwa lakini ukizipata unarudi kule kwenye stalehe kwa hiyo ni jini mbaya huyu na jini huyu watu wengi wanaye kuna jini mwingine anaitwa jahali leo ninakutajia majini hao ni walibifu na huyu jahali ni jini wa nne jini huyu kazi yake kubwa ni kuua biashara ukifungua biashara haikui na unaweza ukaisi labda umetupiwa chuma ulete kila mtu unayemweka katika biashara anakuibia e, unapambana huko kila ukiingiza hela kwenye biashara fulani biashara yako haikui wenzako wanakupita ulioanza nao wanakupita kimtaji ulioanza nao na wengine sajabu wanaanza kabla yako na wanaanza wanaanza baada ya wewe lakini wanakuwa na mafanikio makubwa kwenye biashara zao kila wanachofanya kidogo basi wanapata mafanikio makubwa wewe biashara zako kila siku haikui changamoto haziishi katika biashara kwa hiyo ukiona una dalili hizo basi ujue una jini huyu anayeitwa jahali eh unakuwa katika biashara haikui na nini jini mwingine watano anaitwa hasnani jini huyu ni wafujo na ulevi Ukiwa na jini huyu ukikosa hela ya pombe unaugua. Ukizipata akili yako yote unaipeleka kwenye kulewa. Kwa hiyo jini huyu 
Hasnani huyu ndiye jini wa Fujo na Ulevi. Kwa hiyo nadhani wewe una, kuna, kuna mtu unamuona yeye hela yake akipata ya e, ni kwenye pombe tu. Na hata akiwa akikosa hela anaugua hivi. Humwambii chochote, humuelezi chochote, yeye anawaza kulewa. Lakini jini huyu Hasnani ana sifa nyingine ya ukorofi na fujo. He, mnakuta mtu e, yeye hata ukimshauri mazuri yeye atakutupia maneno mabaya. E, yeye atakutolea maneno ya kashfa ili mradi tu atengeneze ukorofi na fujo. Na watu wengi hasa wanaokuwa na, na jini huyu mara nyingi akishalewa nadhani mtawaona watu hawa akishalewa yeye anataka pia kuchukua namba za wahudumu ba mm, yeye anakishalewa anataka kuchukua namba ya kila muhudumu ba lakini pia e, mtu ambaye anakuwa na jini huyu yuko lazi akalewe aache familia yake ikiteseka mm, watoto nyumbani watakula ugali na na chumvi wakati yeye ba anatumia zaidi ya shilingi 2030 eh kipato chake chote kinaishia ba hajari mambo mengine yeye anachojari ni pombe kwa hiyo watu hawa tunao katika jamii na ukimwona mtu wa namna hiyo ujue anasumbuliwa na jini huyu anayeitwa Hasnani jini mwingine ambaye ni mwaribifu na msumbufu anaitwa Jube Jini huyu amechangia ndoa nyingi sana kuvunjika. Jini huyu ni bingwa wa kusababisha utasa. E, utasa wa mtu anapokuwa na jini huyu e, hawezi kupata mtoto maisha yake yote. Meona ndoa nyingi zikivunjika e, kwa sababu ya migogoro hii ya ya utasa katika familia unakuta mtu anasema e, mbona mke wangu hazai e, na waanga wakubwa wa, wa, wa janga hili ni wanawake hata kama mwanaume anaweza akawa na jini huyu basi atamsingizia mwanamke ni jini ambaye amesababisha ndoa nyingi zimevunjika e, e, familia ya ya wana, mwanaume inakuwa inataka mtoto e, unakuta familia ya mwanamke pia wanataka mtoto lakini mtoto hapatikani. Kwa hiyo huyu ni jini wa, wa utasa na ugumba, amesababisha sana utasa na ugumba. Jini wa saba mwaribifu na jini mbaya na ambao wapo katika kundi hili la Ifriti anaitwa Ruyathi. Ukiwa na jini huyu wewe ni kuota ndoto za ajabu ajabu tu. Mala wote unakimbizwa na nyoka mala wote e, umetumbukia kwenye kisima mala wote unaingiliwa kimapenzi e, ingawa hapo kwenye kwenye swala la kuingiliwa kimapenzi kuna jini mwingine ambaye pia huwa anasababisha ndoto hizi lakini kwa leo nitakutajia huyu Ruyathi ambaye yeye kazi yake ni kukuletea wewe ndoto za ajabu ajabu ukiwa umepumzika Jini mwingine wa nane mwaribifu anaitwa Tajuranini. Jini huyu ndugu zangu wa Tanzania, wa Afrika wenzangu na binadamu wenzangu wa mataifa mengine. Jini huyu ndiye jini wa utajiri wa kafala. E, nadhani mmekuwa mmekuwa mashuhuda E, mmekuwa mashuhuda wa, wa matukio haya e, ya, ya, ya mtu kutoa kafara mwanae lakini pia mtu kulala na mama yake nadhani pia mmesikia historia ya baadhi ya watu kuwa na utajiri ambao wao wanakula tu watoto zao yani leo atakufa huyu kesho atakufa yule atakufa ndugu zake atakula ukoo mzima ni kwa sababu mtu anakuwa na na jini huyu anaitwa Tajuranini. E, unakuta ukiona mtu familia yake inaisha ne, anakuwa na ana mafanikio makubwa sio wote ambao familia zao zinaisha na wana mafanikio basi wanakuwa na huyu jini nieleweke vizuri. 
mtu anapokuwa na huyu jini tajura nini e, kwa lizaa yake mwenyewe alitafuta wataalamu wakamkabizi na baadaye e, watamuelekeza watamwambia e, hasala za jini huyu e, watamuelekeza pia kwamba huyu ni, ni jini wa kafala kwa hiyo mtu lazima ulizie e, mnaona watu e, familia yao inaisha wanakuwa wafa, wa, matajiri lakini pia tunaona visa vya watu kulala na, na mama zao ni kwa sababu ya jini huyu jini mwingine wa tisa anaitwa waidadati jini huyu wapendwa ndiye jini ambaye anasababisha ushoga unakuta mwanaume anafanya matendo kama ya mwanamke kuanzia namna anavyoiweka mikono yake na namna anavyotembea namna anavyovaa anakuwa anapenda zile tabia za kike kwa hiyo ukimuona mtu ana tabia za kike na ni mwanaume anakuwa na jini huyu wa idadati mwanaume anayekuwa amekumbwa na jini huyu yuko lazi alale hata na mwanaume mwenzake kimapenzi na pia tumeona hata mwanamke ambaye anakuwa na jini huyu jini huyu hukumba binadamu wa, wa, wa jinsia zote wa kike wa kiume e, mnaona mwanamke yeye akikutana kitendo na mwana, mwanaume anasema haliziki halizishwi na e, kwa hiyo yuko lazi alale na mwanamke mwenzake wanasema wasagane ili aweze kukulizika kwa hiyo anakuwa na jini huyu anaitwa waidadati jini mwingine muharibifu nadhani jini huyu ni maarufu sana e, jini huyu anaitwa mahalitu akiingia katika familia akiingia katika ndoa au akimkumba mtoto mtoto anakuwa ni mjeuri utamueleza hivi utampa kisogo mtoto unakuta ameludia kile ulichokuwa unamkataza lakini pia hata likimkumba mwanamke katika ndoa jini huyu mara nyingi mama anakuwa mjeuri mwanamke anapenda kupaza sauti kuliko mwanaume na mwanamke anakuwa anapenda kuwa juu ya mwanaume na e, lakini pia unakuta mwanaume hamsikilizi e, mke wake ni yeye na mambo yake mengine akiambiwa anakuwa mbogo juu ya ya, ya ya mke wake lakini pia jini huyu kama tunavyoona katika familia akimkumba mama basi mama yeye anakuwa hasiki lolote zaidi ya kigunjia e, mama hasikia wahenga mama hasikia wazee wa hekima lakini sio mama peke yake hata baba katika ndoa e, baba anakuwa mjeuri e, anachepuka anafanya nini jini huyu maimuna ana anachangia sana juu ya ya swala hilo jini mwingine e, anaitwa makata e, jini huyu husababisha vifo katika familia jini makata nadhani naye ni maarufu e, mmemsikia sana katika historia mbalimbali mbali. watu katika familia wanakuwa wanakufa bila sababu za msingi utofauti wa, wa jini huyu na tajura nini ni kwamba tajura nini yeye ni kwa mtu anayetaka utajidi basi utatakiwa kutoa kafala lakini kwa huyu makata yeye uwe masikini uwe tajiri akikukumba katika familia yako basi vifo haviishi. E, unakuta umesomesha kijana amesoma e, amemaliza masomo yake vizuri wakati anasubiria ajira au baada ya kupata ajira basi anapatwa na kifo cha ghafla cha mshtuko na nadhani vifo hivi vimekuwa vingi sana. Kineza kikawa kifo cha cha mtu amelala asubuhi mnakuta ame, amekufa jini huyu makata amechangia kwa kiasi kikubwa kuharibu familia nyingi katika swala la vifo nakuta mtu anazaa watoto wanakufa e, 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 akioa mke mke anakufa au mtu akiolewa basi mume anakufa jini huyu pia huchangia ingawa jini huyu pia anafanana sifa na baadhi 
ya, ya, ya majini fulani fulani wa, wa, wa mahaba nadhani leo hatutawazungumzia majini hawa wa mahaba tutaangalia sana hawa wa majini wabaya ingawa katika makundi ya, ya majini hawa wabaya ambao wame wamefika wame katika kiwango kile cha kinachoitwa ifliti na maana hawa wapo katika ushetani wa wa hali ya juu na hao majini wa mahaba pia laki, wa, wapo lakini kwa leo sinta wazungumzia nimezungumzia tu aina chache ya hawa majini wabaya kwa hiyo tuje tuangalie aina nyingine ya majini wazuri wanakuwaje na namna ya kuwatambua majini wazuri na jinsi ya kuwaita na kuwatumia katika maisha yetu ya kila siku E, mkumbuke niliwaeleza hapo awali kwamba majini wanatumika katika e, nyanja mbalimbali kuanzia kwenye tiba, kuanzia kwenye elimu, kuanzia kwenye ujenzi, e, kwenye utabiri, kwenye biashara na, na, na nitakueleza pia aina za majini wazuri. Jini wa kwanza mzuri, jini huyu anaitwa bukani. Jini huyu ni jini wa pete. Mm, una, mnaona kuna watu e, wamevaa pete fulani fulani. E, mtu akiwa na jini huyu lazima awe amevaa pete yenye madini ya blasi. Madini ya njano, eh, yenye mchanganyiko na zinki. Ukimwona mtu amevaa pete inakuwa na madini ya njano na inakuwa na mchanganyiko wa madini ya zinki, basi mtu huyu anakuwa amevaa pete ya jini huyu anayeitwa bukani Ukiwa na pete ya jini huyu bukani e, atakusaidia kukuepusha na mabalaa. Hmm, unakuta mtu yeye e, hapatu na mabalaa mazito au hata yale madogo madogo yeye mambo yake yanakuwa tu ni mambo e, yamenyooka hana mabalaa e, hana mikosi. E, jini huyu pia ana uwezo wa kukupa taarifa za kiloho. Nadhani kuna watu mnawaona anakuwa amekata tiketi ya basi kabisa na amekaa ni abiria lakini ana ghafla anashuka na baada ya kushuka basi lile linakwenda kupata ajari hapo tunasema mtu huyu anakuwa pete yake imempa taarifa za kiloho imeweza kumfafanulia mambo yajayo ndio maana mnaona watu pia wanakuwa wa watabidi kuna mtu anaweza akakwambia kwamba bwana wewe wiki ijayo au mwezi ujao basi utanunua kitu fulani au mwezi ujao utapatwa na masahibu fulani ni kwa sababu anakuwa na jini huyu anaitwa bukani ukiwa na, na pete ya jini huyu na ukiwa na jini huyu e, unaweza ukamjua mtu anayetaka kukuzuru na pia unaweza ukamjua hata mtu ambaye e, ni msaliti katika nyanja zote labda mapenzi una mpenzi wako e, ni msaliti unajua unapata hisia fulani na zile hisia zinakuwa ni hisia za kweli lakini pia hata kama mtu anataka ku, kukutapedi sasa hivi tumeona visa vingi vya vya utapedi wa kila aina ukiwa na pete hii utaweza kumjua mtu ambaye anataka kukutapedi. E, jini huyu pia huongeza mvuto. E, ukiwa unazungumza, ukiwa na jini huyu, ukiwa unazungumza, watu wote watakusikiliza wewe tu. E, akisimama mtu mwingine kuzungumza kwenye kikao, unaona watu wako bize na mambo yao. Lakini ukisimama wewe kuzungumza basi watu wote wanakuwa wana wanakusikiliza wewe. Lakini jini huyu pia e, ukiwa na pete yake hii ambayo imechanganywa na madini ya blas na zinki, unakuwa na mvuto wa mapenzi. <coughs> Kila unachokuwa una unakifanya una E, kiwe kizuri kiwe kibaya e, mabinti wanavutika na wewe na kama wewe ni, 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 ni binti basi wanaume wanakuwa wanavutika na wewe lakini pia kama wewe ni, ni, ni mfanyakazi kazi yako inakuwa inapendwa mm, nakupa mfano kama wewe ni mwalimu basi ukipewa mtoto hata awe na kichwa kigumu namna gani basi mtoto anakuwa anaelewa Mm, watoto wanaelewa vizuri hata hawe na kichwa kigumu wanasema mtoto huyu ameshindikana jamani unakuta kuna mwalimu akipewa mtoto huyo 
akimfundisha mtoto anaelewa na mambo yake yananyooka lakini pia hata katika e, mvuto wa kibiashara pete hii imewasaidia watu wengi sana biashara zao kufunguka e, ukiwa na pete hii alafu labda ukawa mfano labda ni daktari unakuta kuna kila mgonjwa ambaye unamtibu basi anapona La, lakini pia ukiwa hata mwanasiasa e, e, uki, ukizungumza watu wanakusikiliza wewe tu kwa hiyo pete hii a, ambayo imechanganywa na madini hayo ya zinki na brasi yanakuunganisha na jini huyo ambaye ni nimekuelekeza jini mwingine ambaye ni jini mzuri anaitwa jini maimuna maimuna huyu ni malikia wa majini jini huyu kito chake ni madini ya risasi mtu anayekuwa na jini huyu au mtu anayevaa kito chenye madini ya risasi mara nyingi mtu huyu huwa na hekima mtu huyu huwa na hali ya utakatifu hapendi kutenda matendo ya uovu uovu lakini pia mtu huyu ambaye anakuwa amevaa madini ya risasi hawezi akazurika na ushirikina wa namna yoyote na hata akiwa ameivaa pete hii mtu huyu anaweza akaufukuza uchawi nadhani mmeona e, wa, wa ubiri wengi au wanasiasa e, sana sana wa ubiri e, wana, wanatumia e, majini hawa kuweza ku, ku, kukemea na pepo kutoka kwa sababu jini huyu maimuna e, tumesema anamiliki madini ya lisasi kwa hiyo tunaona wa, wa ubiri wengi sasa hivi nao wanakuwa wamevaa pete ambazo hamuzielewi zielewi zinakuwa na madini hayo ya risasi hata kikushika kichwani basi uta, ukiwa na mapepo au ukiwa na uchawi basi e, mtu, mtu yule unakuta anaanguka na pepo linatoka lakini tunaona e, ukiwa na, na, na jini huyu maimuna pia unakuwa na hekima na pia huwezi kuwa na papala wala kukurupuka e, pia jini huyu anaondoa manunguniko kuna mtu yeye hata umfanyie jema la namna gani yeye ni kunungunika tu eh atakwambia bwana nahitaji unipikie chakula fulani ukimpikia bado atanungunika hakina chumvi atahitaji umtengee maji ya moto eh ukipooza e, atakwambia umepooza sana E, atakwambia umechemsha sana haya maji wakati alihitaji ye mwenyewe maji ya moto kwa hiyo manunguniko haya e, ya ukiwa na pete hii e, ambayo inakuwa na madini ya risasi basi yanaondoa lakini pia kuna mtu yeye kazi yake ni husda kijicho wenzake wakifanya kitu kizuri yeye anatia husda wenzake wakifanya kitu kizuri yeye badala apambane na yeye apate anakuwa na kijicho kwa hiyo ukiwa na pete hii itakuondolea vijicho hivyo na husda lakini pia pete hii itakuondolea mikosi huyo ni jini wa pili maimuna jini wa tatu anaitwa madhihabu mkumbuke ninawatajia e, aina za majini waliokuwa wazuri na majini waaminifu mazibahu huyu kito chake kikubwa ni kito chenye madini ya dhahabu Mwanamke akiwa amevaa madini haya ya dhahabu kwanza anakuwa na ujasiri. Lakini pia mwanamke anayevaa madini ambayo yanakuwa na kito hiki cha dhahabu pamoja na zinki. Eh, jini huyu kito chake kinakuwa na dhahabu na madini ya zinki. Mkiona mtu amevaa pete ya dhahabu alafu ikawa ina imenakishiwa E, na, na, na una, ulembo fulani wa zinki ina maana mtu huyu kwanza anakuwa anajiamini na mwanamke ambaye anakuwa amevaa pete hii 
hawi na tamaa yeye anawaza malengo tu tunaona watu wengine wanakuwa na, na wanawake kila akimpigia simu mwanamke mm-hmm. w- 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 vijana wa mjini wanasema mwanamke anakugeuza geuza ATM yeye kila akipiga simu baby leo tutaenda klabu yeye kila akipiga simu baby leo hatulewi yeye kila akipiga simu baby leo hatuendi hoteli za, ki, za kifahali hawazi malengo lakini mwanamke wako ukimdhisha pete ya dhahabu ambayo inakuwa na madini hayo ambayo nimekutajia ni kwamba unakuwa na uhakika mke wako tamaa lazima zimuishe na mke wako atakuwa anawaza malengo tu jini mwingine wa nne anaitwa murathi jini huyu ni jini ambaye anatoa fedha ukiwa na jini huyu malengo yako yanakuwa yanatimia mkumbuke kuna jini ambaye tuli tulimuona ambaye yeye kazi yake ni uharibifu sawa kazi yake yeye ni ni, ni uharibifu e, na na mnamkumbuka jini huyu tuliweza kumzungumza alikuwa anaitwa jahari nadhani mnaukumbuka sasa huyu jini murathi ye, yeye kazi yake ni kufanya utimize malengo lakini pia ukiwa na na, na, na jini huyu e, unajikinga na mapepo wabaya lakini pia hata maamuzi ya ovyo ovyo wewe unakuwa e, huyafanyi lakini pia ukiwa na pete ya ya, ya jini huyu E, anaweza akakupatia mari na pia anaweza akakupatia uzazi uzao wa kutosha kwa sababu jini huyu pia anapenda watoto e, na wengi wa, 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 wakivaa pete huyu ya jini wa, ya jini murathi wengi wanakuwa wanafanikiwa kuna kuna wa, wa, wanamziki wakubwa tunawafahamu ambao wanakuwa wamevaa pete hizo hatuwezi tukawataja kwa mambo ya kimaadili lakini pia kuna wacheza mpira wakubwa wanakuwa wamevaa pete hizo ambazo zinawafanya mambo yao yananyooka na malengo yao yanatimia lakini pia wapo watu ambao wakiwa na tatizo la uzazi ukiwapatia pete hii basi utaona uzazi una, unafu, unafunguka lakini pia mtu akiwa na pete hii naye mambo yake yananyooka mnaona hata biashara zao zinakuwa kubwa lakini pia hata mtu kama atamuhitaji zaidi jini huyu basi kuna kuna mazingira inabidi ayatengeneze na jini huyu pia anaweza akampatia mtu hata utajiri wa, 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 wa madini utajiri wa pesa na utajiri wa, wa vitu vingi kwa hiyo e, kwa siku ya leo ni nitaomba somo letu hili la elimu ya majini iishie hapa kwa yeyote yule ambaye atakuwa na shida e, ya, 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 ya mambo haya niliyoyataja hapa shida ya kinyota e, shida ya, ya kiutabiri au shida yoyote inayohusiana na mambo ya kijini basi asisite kunitafuta kupitia mawasiliano yangu ya simu e, namba yangu ya simu ni 0768 26 34 Kwa wale ambao wanakuwa wako nje ya Tanzania utaanza na alama ya jumlisha utaandika 255 alafu 768 263406 Eh nitarudia tena namba hii ya simu kwa wale waliopo Tanzania ni 0768 mbili sita tatu nne sifuri sita lakini kwa wale walio nje ya Tanzania utaanza na alama ya jumlisha utaminya mbili tano tano saba sita nane mbili sita tatu nne sifuri sita asanteni sana kwa kunisikiliza na niwatakie siku njema yenye mafanikio yenye mafanikio yenye mafanikio